，拿两个辣椒，可以了。两个辣椒，三块，两块，一共五块。好，过去了啊，收到了，谢谢啊。巧啊，嗯，朱姐，还没到下班时候吧？啊，提前六号，偶尔也要放纵一下嘛。话说，在这个时间、这个地点遇见你，是件挺神奇的事儿啊。我辞职了，特地来这儿逛一逛，犒劳自己一顿。对了，朱姐，这个虾怎么挑啊？拿筷子挑虾可不行。得用手捏，这个壳呢是越硬的越肥。上手啊！嗯，怎么啦？你也有怕的东西啊？朱姐，还是你来吧。很简单，看，这样一掐就好了。嗯。朱姐，哎，后来你那个借钱的事儿怎么样了？人到现在还没有出现，也没说打个电话说清楚为什么，可能他从一开始就打算让我吃套路吧。其实现在个人贷款正规渠道挺多的，你大不了就透支一下工资卡呗。前段时间我们大楼电梯贴了工薪贷，银行提供的，只要有正规的工作就可以申请，根本不需要担保，所以哪需要你帮他呀？是啊，我越想越觉得这是个套路，这么多年都没消息，冷不丁的突然冒出来，这就是个问题。还好我一开始是有警惕的，后来呢又假装浪子回头回来追我，但他知道我肯定不会同意，就顺势演了一出苦情戏，想着我这一内疚心一软，肯定就帮他担保了呀。幸好你提醒了我，我问了他一句。他吓跑了，估计是想着在我这儿拿不到什么好处吧，所以就再也没出现了。谢谢你啊，谢啥呀？远亲不如近邻嘛。不过马上就要搬家了，要搬家？嗯。还要买啥？馄饨。这不是辞职了吗？在我找到下一份工作之前，我可是负担不起这儿的房租。难怪，刘姐，嗯，十个馄饨，好，谢谢。你多有意思的一个人啊！要走了，我心里还挺舍不得。其实我也挺舍不得大家。二十二楼真的是我的福地，我本来跟公司签了一年的合同，想要解决一件事情，但是没有想到二十二楼一直阴差阳错的让我完善自己的角色扮演，不到两个月就搞定。那就别走了，邻居很重要的，我们这几个人都挺不错的，各有各的好。哎，我这王婆卖瓜自卖自夸呀，没有啊。不过露西，你再想想，别办了。对了，朱姐，其实我英文名叫露西，但是我不姓蔡，以后叫我方婶就好了。什么意思啊？你什么时候姓过蔡啊？你不知道吗？叶真真的人嘴还挺紧的，他早就知道了，没告诉你吗？小苏，你的馄饨好了，哎，谢谢。你们两个呀，人小鬼大。哪里呀？其实我早就想这么跟你们说话，这么跟我说话，从调戏我开始、啊。那我可不敢，你可是我最敬爱的朱姐，我可没感觉到。我告诉你，见鬼这种事儿，事不过三。你浑身仙气的人出现在菜场，已经够见鬼的了。又是辞职，又是真名假名的，不许再刺激我了啊！小心我当场晕倒，下半辈子就指着你。绝对没有假名。帮我调个鸡蛋吧
好，老板，来个袋子，谢谢。不买了，啊，有点事儿，咱们走吧。不好意思啊，老板，不好意思啊。怎么了？单位出事儿了？我一个同在五星级酒店的朋友在群里问有没有遇到过马桶炸裂伤到如厕客人的案例。那你是知道这方面的法则？是，我是想厚着脸皮跟他要几块马桶碎片，过了今天晚上，明天肯定就都扔了。像这种每天精心清理的马桶碎片，可以拿回去做教学标本。让新手很直观地了解到卫生死角在哪儿，臭味从哪里传出来的。从废弃酒店和其他家庭拿回来的马桶，跟这种马桶碎片没有可比性。行行出状元。可惜了，我这些新鲜食材只能明天吃了。那倒没事儿，好饭不怕晚嘛。好久不见呀，来抱一个。哎呀，你还是像传闻中说的死抱着马桶不放啊？真替你发愁，还怎么嫁得出去啊？马桶没长脚，不会自己跑啊，比男朋友靠谱多了。怎么样，我能不能娶走啊？答应你的呢，当然可以，我又不会临时变卦。这件事情我们酒店迅速就按下来了，但是这个证物还是需要立马销毁。不过你的打算也很有道理，嗯，你也替我去挑一个典型的吧。可以啊，来这个，来。你看，啊，这个流水孔就是卫生死角。我摸过不少型号的马桶，特别是标榜静音、静悬之类的，在这个出水孔的地方啊，就越是有设计。但马桶刷呢，根本够不到这个地方。那用水冲呢，力道又不够，调整仪往下去，溅起的脏污留在那儿，沉积在一起，就变成了卫生死角。平时呢，经常用水冲刷，味道倒是没那么明显，但只要这个房间控制了几天以后，味道就相当明显。给我个袋子。你们酒店这只马桶呀、啊，用了将近十年了，这死角污垢相当典型。看来得定期用百洁布蘸药水清理死角。你不说，我都没有发现是这个地方。我也是因为两年以前有一次，我清理一个卫生间，怎么打扫都还是臭，我就跟他杠上了，就用了排除法。先是封住了地漏，然后封住洗手台的两个出水孔，再封住浴缸的两个出水孔，最后封马桶，才发现就是这出了问题。再给我来。我也算是长见识了。你们酒店的这个马桶污垢啊，年代久远，要先用药水浸上卫生纸，呼上一个小时以后，再用白洁布。哎，真想叫你马桶专家来着，但这名头啊，实在是不好听。哎，对了，你等我一下啊，我去换身衣服，然后我下班，我们一起出去搓一顿。满鼻子都是臭味，哪吃得下呀？那我就请你吃臭豆腐、臭鳜鱼、螺蛳粉。哪有三臭凑在一起的餐厅？能不能用点心？那就螺蛳粉、燕鸭群芳，走吧。好。哎，哎，饿死我了，饿得我前胸贴后背了。放心，回去给你做奶油 pasta， 有没有怀念这口？哇，恭喜你啊！你今天日行一善的份额圆满完成了。好香啊！来了，来了，珍珍，嗯，吉吉在烧菜呀、啊。嗯，朱姐不在。嗯、今天这是怎么了呀？他平常不是只吃白水煮鸡胸的吗？这个味道是红烧鱼、糖醋排骨。事出反常必有妖
极反常，极妖。我又得管闲事了。拜拜，我去赶稿了，我突然来灵感了，不打扰你们天命。一个月是四千，一年就是四万八，这样四年我们就能把啃老的钱，就是欠您的钱还清了呀。哦，一个月你还两千，一个月他还两千，这一个月是四千，一年是四万八。现在有个事儿我们卡住了，是一个月有还。你你好。你们好。看来我们来的不是时候啊！你可没有小青蛙专门留言说此刻不接受访客哟。你先去做饭吧。嗯。哎哎哎美男兼职司机和大厨，何乐而不为啊？哦。什么味道啊？这么臭？这是螺蛳粉，相当正宗了啊！全是酸笋的味道，闻着臭，吃着香，臭豆腐还厉害呢。美食配给你，尝尝。谢谢啊。你真的很臭，我深深的疑惑，这螺蛳粉真的那么好吃啊？你是编织啊？我们走了。哎。透过臭味，你们有没有闻到饭菜的香味？二零幺，他今天很反常哎，又是红烧鱼，又是糖醋排骨的，我和红红都觉得不对劲。放心，他没事儿。今天我下班早，在菜场遇见他了，不知道有多开心，买了很多菜，估计他这会儿正一个人享受生活呢。享受生活？你不也在享受生活吗？不打扰了啊。来尝尝大厨的手艺，哇哦！尝一尝，嗯，嗯，还是那个味道，赞。那是，就这罗勒叶，跑了好几家店才找着的。看你这么殷勤的份上，这个月的稿酬我就不扣了。说了这事儿，你家邻居那何小姐未免太执着点了吧？这两天没少因为范海记的事情短信轰炸我，刚刚又给我发一篇评论，跟我讨论主人公的情爱历程。你文章里写男欢女爱了，我看着没有啊？我怎么没写？侮辱谁呢？你通篇就是激情四溢的与天斗与地斗，征服大海，探索未知。拿你的小说跟这盘 pasta 比呢？嗯，情情爱爱就只是这上面的罗勒碎，好不好？连洋葱都比不上。行，那就算是比不上，那你就不觉得他的切入点有点太清奇了？面前放着一盘 pasta， 人家跟你聊上面的罗勒碎，嗯，这歪了歪哪儿去了？男女主人公明明是战场上培养出来的革命友谊，得，他笔下成了志同道合的爱情了，他哪只眼睛看到的？要我说。办公室那些无风起浪的八卦、八成，都是从他这样的人嘴巴里面出来的。你别栽赃他啊，他本人不多话的，别贬白他。是，但仔细想想，或许友情的确可以升华为爱情。嗯，一百个人眼里
，就是有一百个 Hamlet。嗯，说明你文章写的牛啊。开门，如此开门。走，看看去。我知道你在里面，你出来。你知道他在里面对吗？什么都知道他在里面对吗？把他叫出来，我有话跟他说。你先冷静点，走啊！我没法冷静，现在。他在公司污蔑我，污蔑我爸。现在工作所有人看我就像看怪物一样，他倒好拍拍屁股走了，我呢？你开门！你敢做不敢当是吧？你出来，你给我解释清楚啊！好了，这么多，行了。冷静点。有什么疑问的话，我们可以下楼去说。你不要影响我的邻居。你现在知道装好人啊？我看你是怕你自己的阴暗被大家发现吧？我对你真心实意，所有人都看在眼里。但你玩弄我的感情，你诽谤我性骚扰，你甚至污蔑我爸，你凭什么呀？啊？我们家跟你无冤无仇，你心真的太黑了。污蔑？我没有污蔑啊。你爸爸李勋，从业五年之后，开始以职权之便性骚扰女同事。零八年成为业务明星，升任高管之后，更是有恃无恐。六年期间，一共有九位美女新人进入他的部门，其中三位非正常升职，剩下的六位非正常离职，一个都不落。后来他的事业转入暗淡，人事不再给他的部门安排美女新人，但是他以职权相要挟，对女同事的性骚扰从来没有停止过，这是一个不折不扣的人渣！你胡说！我爸是个好人，他一直都是一个好人。你这样没有证据，你你瞎说，你这是诽谤！我要告你，你要为你自己的行为负责。证据，我就是证据。我就是那九分之一。你爸当年对我做的事情，我一辈子都不会忘记。你还有脸上门跟我讨说法？你现在受的委屈。连你爸当年让我遭受的十分之一都没有，不可能！我告诉你，李欣欣，在崇明岛的时候，我有的是办法整死你，我甚至可以让你听那个畜生去坐牢，但是我并没有这么做，因为我觉得恶心。我跟一个人渣的儿子逢场作戏，让我觉得恶心，我连坐他给你买的车我也觉得恶心。而且你毕竟不是他。如果我让你负债子偿的话，我会觉得良心上过不去。但是我现在想通了，我不会再逃避，我会直接的针对那个人渣。在这个期间，我误伤了你，不好意思，但是请你回去直接告诉他。他的所作所为，我一定会让他付出惨痛的代价
知道你状态不好，建议你把车留在这儿，打个车回去吧。我没事。行，注意安全。别问。Lucy 说的，你信吗？再见。Lucy 要是想狠下心来，在崇明岛的时候，他可以做得更绝。要我说，李七星人不坏，他其实挺无辜的。可他爸干的那些恶心事儿 ，Lucy 曾经更无辜。你说的对。你是不是觉得我刚刚主动下去送他，稍微有点儿？你只是善良。嗯、我之所以送他。是因为我推己及人的考虑过之后，我心里就害怕了。如，我是说，如果我要是有一个像李基兴那样的爹，我该怎么办？其实我也跟你想的一样，我一直心惊肉跳的假设，假如有一天有一个人突然跑到我的面前，说我爸一仗全是不拉不拉不拉。我也会很崩溃。这李奇行，我以后是不敢再见了，太感同身受。哎，当然，那 Lucy 更可怕，扎刀子的位置太准了。我曾经私底下思考过 Lucy 这种行为的，也当然知道，最不济家人。不能够伤及无辜，但是我又设身处地的想了一下，我吃了你的大亏，我还不能朝着你的软肋捅，还要找你鸡蛋碰石头吗？这样，我接下来问你俩问题，先别恼了，咱就当这学术交流，注重真相。不注重立场，好吧？我同意你刚说的话，但是，你不觉得 Lucy 有点太执着于旧事了，太睚眦必报了点吗？这种事情你们男生不理解，我一点都不惊讶。你觉得我应该不算是胆小的人吧？不是。在我初中的时候，有一天，我坐公交车，遇到了一个咸猪手。那个咸猪手。从车头骚扰我到车尾，我到现在做梦都会梦到。每次梦到都是一身冷汗，睡不着，也至今排斥坐公交。可见性骚扰对女性的心理打击之大。所以我一点都不觉得 Lucy 的执着有什么错的。果然是需要沟通的，岂止是沟通，更需要理解。大多数男人呢，听到我刚才讲的这段，都会觉得我矫情。但是，我知道你听进去了。你知道我现在是什么心情吗？亲人吧。嗯，差不多。我说我之前进公司培训的第一堂课是防止性骚扰，我还说呢，这老外也太矫情点了吧？哎，估计是见得多了，当最高使是防第一关。冲你这一句话，我得郑重的再感谢你一次。你居然是认真的。那我就更怕了
，我怕有更多的 Lucy 要是站起来，不为世俗眼光，坚持要讨回公道。哎，那我爸当年那些冤家要是找到我头上……是不是终究我也得自己扛？别瞎想了，李迅这种人又不是说量产的，哪能谁都会摊上？早已习惯。夜班的人都注意了，半夜要是有客人呼叫的话，你们尽量两个人一起解决。拥抱你的瞬间。着急了吧？难得啊！一向钟爱骑小黄车的你，竟然主动要求蹭车。昨天睡得太晚了，蹬不动了。比比谁更凶猫呗？那你更厉害昨天晚上，我跟阿朱红红简单谈了一下 Lucy 的事情。她自己一个人承受了太多了，我们虽然帮不上什么忙，但是想着邻居一场，需不需要慰问关心一下？想咨询一下你的意见。其实昨天我就想去的，但是 David 的意思是让我给他一晚上的情绪缓冲，先让他平复一下，静一静。David 的想法是对的，今天去的确最合适。那我一会儿在群里吼一嗓子，跟他们俩说一下，晚上咱们找机会一起过去。好。哎，你昨天晚上没睡好，不会也是一直在想他的事情吧？是啊，就是在想他的事。我敬佩他，但也为他担忧。我琢磨着呀，他的计划应该是以李奇行性骚扰为由提出辞职，顺带捎上李奇他爸爸的好料。这仅仅是个开始吧。这么一来啊，李家这点事儿很快就会传的，全公司都知道。小李还嫩，他怎么受得了？用不了多长时间，他肯定就走人了。但这件事情的罪魁祸首是老李。小李能拿老李怎么办？总不能宣布说断绝父子关系吧？像这种嫩小子离开家怎么活呀？可这阴谋变成阳谋之后 ，Lucy 就不再掌握主动权了。只要小李先和老李点破了这件事情，老李便有了准备。如果 Lucy 没有更好的计划，那就真的是举步维艰了。这也是我担心的点。哎呀，当真是逼上梁山呢。可这么煞费周章，到头来却有可能是一场空啊。没办法呀、啊，这种事外人也帮不上什么忙，只能旁观，最多就是替他祈祷。我不打算旁观。如果他有需要又无伤大碍，我会支持的
。女性在遭遇性骚扰的时候，面对的是来自整个社会已成习俗的恶意。一个人的力量因此是如此的渺小。既然我知道了，怎么能旁观呀？琪琪，我不是驳斥你啊，我也相信你是守望相助的一员。你曾经不惜牺牲自己保护了你的属下，我觉得你说的是对的。我就喜欢你这种有话直说，而又不是那种心直口快的上梁不正下梁歪喂，金总。我到上海了，刚出机场，一小时后我们见个面吧。嗯，拜拜。对了，这个是真 Lucy 菜的资料，里面有一些用剩的复印件，还有尖角的银行卡，你点一下。真的是非常感谢你和蔡小姐的帮忙。你为什么不问我为什么这时候出现在上海？答案挺自恋的，不好意思。哈哈哈哈哈 OK OK， 我让我的表妹甄蔡小姐呢，把她在杭州的公司搬到了上海。我希望你去帮她。别，我要是拿了你的工资，只会让我们俩的关系朝着无可挽回的暧昧发展。哪儿来的这么多讲究呀、啊？我又没有提附加条件让你做我的女朋友。哦，我在国外坐牢落难，你没日没夜的帮我。我回国了，不能翻脸不认人吧？你得允许我回报吧？那是因为你当时给的工资挺高。哦，所以你每天就想着跟我两清，是不是？嗯。这么说吧，你一个有家有口的人。对我又有暧昧之意，我要是接受你给我的工作，还比同类的工作高出百分之二十的薪资，不就等于承认你的暧昧了？而且还有约束，我才不愿。OK， 请允许我辩解两句啊。第一，你有能力，真彩三分之一的代理是你边留学边争取来的，至今的关系维护还是靠你，所以你有资格接受这个所谓的特赦的工作职位。嗯，第二，我扶持你一段，给你助力，帮你更上一层楼。关键是我欣赏你啊，我没有把你当做某种人看待，我更不会约束你。像我这样的人，你到哪儿去找？到哪儿去找？打着灯笼都找不到啊。我反正也没有什么高的抱负，我就是希望，我每天晚上睡觉的时候能多做噩梦。
这个馄饨汤挺香的。嗯，在我看这个上面好像是猪油，要按照医嘱的话，能不能不要这样扫兴了？就实事求是。真不敢，不敢。做了你就是实际的掌控人。真的不敢。要不要再考虑一下嘛？嗯。做美女很难的，要如履薄冰。我可不想别人误会我。特别能干的女人，真是不要长得太漂亮，真的让人爱恨两难。好，我会尽快搬出小区的。嗯，这个你不用跟我讲啊。租约签了一年，押金五万，已经付了三个月的房租，是用你真菜的提成支付的。如果你想提前解除租约，押金五万不退。五万？嗯哼。那就是提前预支提成。慎重考虑啊！五万啊，你文钱难倒英雄汉啊！好吧，没想到最经济的方法竟然是继续住在二二零幺。你可以不用活得这么难啊！兄弟，忙我是帮了。但是人家说了，必须要凭魏总的条子才能开资料柜的门，我也没办法了。为什么呀？之前不是咱只要签个字就能拿出来吗？那有什么办法呀？女领导就是爱犯小脾气，今天刮风，明天下雨的，谁知道？女领导怎么你们了？问你们呢？女领导怎么你们了？女领导难道吃了窝边草，还是禽兽了你们这帮人啊？还是说跟踪到你们家门口了，刘总？您指桑骂槐说谁呢？啊，听清楚了，我是骂，不是说，骂的就是李勋这个禽兽。怎么骂错了吗？你不许污蔑我爸！污蔑，实话实说而已。不爱听啊，你们别做出来。魏总，感谢您这几个月的照顾儿子，出什么事儿了？你还好吧？我刚收拾完东西，滚上车，我能好吗？你打开视频，让妈妈看你一眼。你怎么不问我为什么辞职啊？辞职就辞职呗，没什么大不了的。让你爸再给你找一个，干的不顺心，咱就换呗。啊、你还提我爸？我就是因为他，我才待不下去的。
过它，让你在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘。请千里让雪挂上你脸庞，别投降，我不让你再为谁着想。每个人都不同，我总是闷闷冲动，我装疯，也学不会不懂装懂。但你说那对，不开心可以掉眼泪，但对手我对谁都不投降，不允许卑微。你在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘。尽全力让雪挂上你脸庞，别投降。我不允许你被围成这样。如果明天还是漆黑的模样，我当你的光，做你的伪装，杀死你，却是护你渴望。